ഈ കാണുന്ന ഹൈടെക് കെട്ടിടം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിമാനത്താവളമാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ നേരം അതിമനോഹരവും ഗംഭീരവുമായ ഒരു എയർപോർട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ബംഗാളികളുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ വിമാനത്താവളമാണ് മലയാളിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന എയർപോർട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും രാത്രി ഒൻപതരയ്ക്കുള്ള വിമാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പുലർച്ചെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളുടെ തലസ്ഥാനമായ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനത്തിൽ കയറണം അതുവരെയുള്ള സമയം ഇതിലൂടെ ചുറ്റി നടക്കാനാണ് തീരുമാനം ബോർഡിംഗ് പാസ് നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ കൗണ്ടറിൽ പോയി പാസ് എടുക്കേണ്ടതില്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലൂടെ ചുറ്റി നടന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്ഥാപിച്ച എയർപോർട്ടാണിത് പിന്നീട് പടിപടിയായുള്ള വികാസമാണ് ഇതിനുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇത് ഇന്ന് കാണുന്ന വിധം നവീകരിച്ചത് ലോക നിലവാരമുള്ള നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കും സാധിക്കുമെന്ന് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാം ഏറ്റവും ആധുനികമാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണവും സംവിധാനങ്ങളും എന്നാൽ പുതിയ കാലത്ത് പണിത കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഈ വിധമൊരു പൂർണ്ണത കാണാനാവുന്നില്ല യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഗൾഫ് നാടുകളിലുമൊക്കെ കാണുന്ന തരം ആധുനിക നിർമ്മിതി ഗ്ലാസും സ്റ്റീലുമാണ് പ്രധാന നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളമാണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖമായ എയർപോർട്ടായി ഇത് മാറിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുപ്പതോളം വിമാന കമ്പനികൾ ഈ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കബഡ നാട്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ഇതെന്നതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ബാറുകളും മദ്യവിൽപ്പനയുമുണ്ട് ബിസിനസ് ക്ലാസുകാർക്കുള്ള ലോഞ്ചിൽ മാത്രമല്ല മദ്യം ലഭിക്കുക ഇവിടെ സാധാരണക്കാർ വരുന്ന ലോഞ്ചിലും ചെക്കിൻ ചെയ്ത് അവർ നടക്കുന്ന ഇടത്തും ഡിപ്പാർച്ചർ ഹാളിലുമൊക്കെ വിദേശമദ്യം ഇങ്ങനെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാം കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ടുകളിൽ ഈ വിധത്തിൽ മദ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും കാണാറില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തത് തന്നെയാവാം കാരണം മുംബൈ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു ഇവിടെ ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട് ത്രീ ഡിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഒരു ശില്പം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദുർഗാദേവിയുടെ ശില്പമാണ് ആധുനികമായൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് മനുഷ്യൻ കൈകൊണ്ട് കൊത്തിയെടുക്കുന്നതിനു പകരം കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു ശില്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക പ്രിന്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ശില്പികളില്ലാതെ തന്നെ മനോഹരമായ ശില്പങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വിദ്യ ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായി ഫോർ ഡി പ്രിന്റിങ്ങും നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ശില്പത്തിനടുത്തു നിന്നും നടന്നു ധാരാളം കടകളുണ്ട് സുവനീർ കടകളും മധുര പലഹാരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കടകളും പെർഫ്യൂം ഷോപ്പുകളും എല്ലാമുണ്ട് നേരം പുലർച്ചെ നാലുമണി ആയതുകൊണ്ട് അധികം ആളുകളൊന്നുമില്ല രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് വിമാനത്തിലേക്കുള്ള ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങും അതുവരെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കുക തന്നെ മാർഗം ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരു രാത്രി ഒടുവിൽ ഇരുപത്തിനാലാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് സമീപമെത്തി കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങി കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ ബോർഡിംഗ് ആരംഭിച്ചു ഞാൻ വിമാനത്തിലേക്ക് കയറി അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് കരുതിയത് എന്നാൽ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാര്യം വ്യക്തമായി എല്ലാ സീറ്റിലും തന്നെ ആളുകളുണ്ട് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലേക്ക് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നു മാത്രമല്ല ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും മുംബൈയിൽ നിന്നും നേരിട്ടുള്ള വിമാനങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒരു വിമാനം ചെന്നിറങ്ങുന്ന നാടല്ല ആൻഡമാൻ എന്നർത്ഥം ദിവസവും ഇരുപതോളം വിമാനങ്ങൾ ചെന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ വീർ സവർക്കർ എയർപോർട്ടിൽ എന്റെ സമീപമുള്ള സീറ്റുകളിലെല്ലാം ആളുകളുണ്ട് പലരും ആൻഡമാനിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയവരാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളുമുണ്ട് വാതിൽ അടഞ്ഞു വിമാനം സാവധാനം നീങ്ങി തുടങ്ങി നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് വൈദ്യുതി ദീപങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നേരം പുലരുന്നതേയുള്ളൂ വിമാനം റൺവേയിലേക്കു കയറി കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ വെള്ളക്കീറി തുടങ്ങുന്നത് കാണാം നേരം ഇപ്പോൾ അഞ്ചരയായ
റൺവേ വിട്ട് വിമാനം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു എന്റെ സഹയാത്രികരെല്ലാം നല്ല ഉറക്കം തുടങ്ങി രാത്രിയിൽ പലരും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പുലർക്കാലത്തെ വിമാനയാത്രയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏതാണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വിമാനം ഇപ്പോൾ ആൻഡമാൻ ദ്വീപിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് പറക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ കൂടുതലും ടൂറിസ്റ്റുകളായിരിക്കും ആ ചിന്തയില്ലാത്തതുപോലെ ഇൻഡിഗോ വിമാനക്കമ്പനി ജാലകങ്ങളൊന്നും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ ഭംഗിയോടെ കാണാനോ ചിത്രീകരിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പറക്കുന്ന വിമാനത്തിലെ ജാലകങ്ങളെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കാൻ ഇൻഡിഗോ പോലുള്ള വിമാനക്കമ്പനികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വിമാനം താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു താഴെ ആൻഡമാൻ എന്ന വലിയ ദ്വീപിന്റെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ വിമാനം പോർട്ട് ബ്ലെയറിന്റെ ആകാശത്തുകൂടിയാണ് പറക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം അത് വീർ സവർക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ റൺവേയിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങി ആദ്യകാലത്ത് പോർട്ട് ബ്ലെയർ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് എയർപോർട്ടിന് വീർ സവർക്കറുടെ പേര് നൽകിയത് പുതിയൊരു ടെർമിനലിന്റെ നിർമ്മാണ ജോലികൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷത്തോടെ പണികൾ പൂർത്തിയാകും വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നു സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ പാടില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറിലാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ താമസത്തിനായി മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോംസ്റ്റേയിൽ നിന്നും അയച്ച കാറാണ് സൂര്യനാരായണൻ എന്നാണ് സാരഥിയുടെ പേര് കാർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ താമസത്തിന് മുറിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടലിലല്ല ഹോംസ്റ്റേ ആണ് എന്നാൽ ഹോട്ടലിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിവ് സ്വന്തം വീടിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ ഹോംസ്റ്റേ നടത്തുന്നത് ഒരു മലയാളിയാണ് നാൽപ്പത് വർഷമായി ആൻഡമാനിൽ ജീവിക്കുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയാണെന്നറിഞ്ഞാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത് നേരെ ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് മലയാളിയുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ആദിത്യ മര്യാദയോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കോട്ടയം ടൗണിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നും മാവും പ്ലാവും തെങ്ങുമെല്ലാമുള്ള തൊടികൾ കേരളത്തിലെ നിരത്തുകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഓട്ടോറിക്ഷകളും ബൈക്കുകളും കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെയോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ പ്രാന്തത്തിലൂടെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അതേ അനുഭവം കേരളത്തിൽ കാണുന്ന അതേ തരം കെട്ടിടങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളതുപോലുള്ള മനുഷ്യർ റോഡിലെ മാർക്കിങ്ങുകൾ പോലും കേരളത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മിൽ പലരും കരുതുന്നത് ആൻഡമാൻ എന്നാൽ കടലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ തുരുത്താണെന്നാണ് തെറ്റുദ്ധാരണയാണത് കേരളത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊന്നു വലിപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ ജില്ലകൾ ചേരുന്നത്ര വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് വേറെ നാനൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് ആൻഡമാൻ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിന്റെ ആകെ നീളം വീതിയാകട്ടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരും അതിൽ വലിയ പട്ടണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത സൗകര്യങ്ങളില്ല ലഭ്യമാകാത്ത വസ്തുക്കളുമില്ല അതിമനോഹരമായ ഒരിടം കേരളം കുറച്ചുകൂടി അച്ചടക്കവും സത്യസന്ധതയുമുള്ള നാടായാൽ അത് ആൻഡമാൻ ആയി എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ആശുപത്രികളും ഷോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാമുണ്ട് ആൻഡമാനിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളിൽ പലതും ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം വസ്തുക്കളുമായി കപ്പലുകൾ എല്ലാ ദിവസവും എന്നോണം ഈ ദ്വീപിന്റെ തീരത്ത് അടുക്കുന്നു പല ജംഗ്ഷനുകൾ പിന്നിട്ട് കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലേതിനേക്കാൾ പെട്രോൾ വില ഇരുപത് രൂപയോളം കുറവാണ് ഇവിടെയെന്നറിയുക കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായതിനാൽ പലതിനും വളരെ വില കുറവാണ് നാലു ലക്ഷത്തോളം ജനം വസിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ തമിഴരും മലയാളികളും തെലുങ്കരും ബംഗാളികളുമെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ ജനസമൂഹങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് തുല്യ എണ്ണമാണ് ഹിന്ദിയാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം മൂന്ന് ഭാഷയെങ്കിലും അറിയാം തമിഴും ഹിന്ദിയുമാണ് കൂടുതൽ പേരും സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയും കൂടുതലാളുകളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തും അതിനു മുൻപും ആൻഡമാനിലേക്ക് എത്തിയവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് കാർ ഒരു റോഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വീടും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് 
പുതിയ കാലത്ത് പണിത വലിയൊരു കെട്ടിടവുമുള്ള ഒരു വിശാലമായ പുരയിടത്തിലേക്കെത്തി ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ആതിഥ്യമൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ആ വീട് എൺപത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള വീടാണിത് എന്റെ ആതിഥേയൻ നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ജനിച്ചു വളർന്നത് ആൻഡമാനിലാണ് രണ്ടുപേരും മലയാളി പാരമ്പര്യമുള്ളവർ തന്നെ ഇതാണ് എന്റെ ആതിഥേയൻ സ്റ്റീഫൻ കോശി എന്നാണ് പേര് കേരളത്തിൽ അടൂർ സ്വദേശിയാണ് രാവിലെ മുതൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർണമായ സ്വീകരണം നാലു വർഷം മുൻപാണ് സ്റ്റീഫൻ കോശിച്ചായൻ വീടിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ഹോംസ്റ്റേ പണിതത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് ആൻഡമാനിൽ പല സംരംഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യ ആൻഡമാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും കൂടി പണിതതാണ് മാംഗോ സ്റ്റേയ്സ് എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ഹോംസ്റ്റേ ആറു മുറികളെയുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം രസകരമാണെന്നും ആളുകൾ നാട്ടിലേക്കാൾ സത്യസന്ധരും സ്നേഹസമ്പന്നരുമാണെന്നുമാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് പുറത്തു പോയാൽ പോലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അറുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായി രണ്ടു മക്കളുണ്ട് ഒരാൾ ലണ്ടനിൽ പഠിക്കുന്നു മറ്റേയാൾ ഈ ദ്വീപിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവറോട് കാത്തു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ മുറി കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു അതിഥി എത്തിയതിന്റെ സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല സഫാരി പതിവായി കാണുന്നയാളുമാണ് സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിന്റെ വരെ കഥ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അടൂരുകാരനാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ആൻഡമാൻകാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ കോശി ഇവിടേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഭാര്യ പിതാവിന്റേതായിരുന്നു ഈ പുരയിടമെല്ലാം അത് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചു അവിടെയാണ് ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറി ഇതുപോലുള്ള ആറ് മുറികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മനോഹരമാണിത് ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള മുറിയാണ് ഹോംസ്റ്റേ എന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഇത്ര ഗംഭീരമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മുറിയുടെ ഒരു വശത്ത് ഒരു ബാൽക്കണിയുണ്ട് വാതിൽ തുറന്ന് അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു പുരയിടത്തിന്റെ കാഴ്ചയാണ് പാലക്കാട്ടെയോ മറ്റോ ഒരു കാർഷിക ഗ്രാമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും ഇളം കാറ്റ് കിളികളുടെ കളകൂചനം ഇതാണ് ആൻഡമാൻ ആ ബാൽക്കണിയിൽ ഞാൻ അല്പനേരം നിന്നു വന്യമൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ മത്സ്യങ്ങൾ ഉരഗങ്ങൾ ഉഭയജീവികൾ ചെറുപ്രാണികൾ ഇതാ ആനിമൽ കിങ്ഡം വോളിയം നമ്പർ ടു പെൻഡ്രൈവിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജീവികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം അസുലഭവും സുന്ദരവുമായ ദൃശ്യങ്ങളോടെ സീൽ ഓട്ടർ ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് പ്രൊബോസിസ് മങ്കി ഓസ്ട്രിച്ച് സാൽമൺ മത്സ്യം ലയൺ മൂസ് ബി ഈറ്റർ പഫിൻ സ്ക്വിഡ് കൊമോഡോ ഡ്രാഗൺ സ്പൂൺ ബിൽ ഫ്രോഗ് വൈൽഡ് ഡക്ക് ലിങ്സ് കിങ് ഫിഷർ പ്രേറി ഡോഗ് സീറ്റർട്ടിൽ ആൻഡ് ഫോക്സ് ആൽബട്രോസ് ജാഗ്വാർ സ്നപ്നോസ് ടു മങ്കി സ്ക്യൂറൽ മക്കാവു ബീവർ പ്യൂമ ഹെറോൺ ഷാർക്ക് ബീവർ ബേഡ് ഡോൾഫിൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജീവികൾ അവരെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാമുണ്ട് ഈ അപൂർവ ശേഖരത്തിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡം വോളിയം നമ്പർ ടു അസുലഭവും ആവേശമുണർത്തുന്നതുമായ ഈ ദൃശ്യശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് എ കെ എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക എ കെ എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ആനിമൽ കിങ്ഡം ഒന്നും രണ്ടും വോളിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ട് ബാഗ് മുറിയിൽ വെച്ച് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നേരം ഇപ്പോൾ പത്തു മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാൻ താനും കൂടെ വരാമെന്ന് എന്റെ ആതിഥേയൻ പറഞ്ഞു 
നാട്ടുകാരനായ ഒരാളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാമല്ലോ എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമായി സൂര്യനാരായണനെ വിശദമായി പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ യാത്ര പൂർണമായും സൂര്യനാരായണനോടൊപ്പമായിരിക്കും ദ്വീപിന്റെ മുക്കും മൂലയും അറിയുന്ന ആളാണ് സൂര്യനാരായണൻ ഇദ്ദേഹം തെലുങ്കനാണ് ഹിന്ദി നന്നായി സംസാരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് തീരെ പിടിയില്ല എന്നതാണ് സൂര്യനാരായണന്റെ പ്രശ്നം മാംഗോ സ്റ്റേസ് എന്ന ആ വീട്ടിൽ നിന്നുമിറങ്ങി യാത്ര തുടങ്ങി ഗുരുദ്വാര ലൈൻ എന്നാണ് ഈ പാതയുടെ പേര് സിഖ് മതക്കാരുടെ ഒരു ഗുരുദ്വാരയുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് പാതയ്ക്ക് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് ഗുരുദ്വാര ലൈനിലെ കുറെ ഏറെ സ്ഥലം സ്റ്റീഫൻ കോശിയുടെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടേതായിരുന്നു അതിൽ കുറെ ഭാഗം പിന്നീട് മറ്റു പലർക്കും വിൽക്കുകയാണുണ്ടായത് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗമുള്ളയാളായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ അച്ചായന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രമുഖരായ ബിസിനസ്സുകാർ സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ എന്നിവരുമായി വല്ലാം നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ചാത്തം എന്നു പേരുള്ള ദ്വീപിലേക്കാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് ചാത്തം ദ്വീപ് ഒരു ദ്വീപ് മുഴുവനായും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തടിമില്ലാണ് അവിടെയുള്ളത് സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ നിന്നുള്ള തടവുകാരെയും ആൻഡമാനിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന മില്ല് ഇക്കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പഴയ ഒരു തിയേറ്ററാണ് ലൈറ്റ് ഹൌസ് തിയേറ്റർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അത് പിന്നിടുമ്പോൾ കാണുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ടൗൺ ഹാളാണ് എല്ലാം കേരളീയമെന്ന് തോന്നുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയുടെ കുരിശിടിയാണ് ഇക്കാണുന്നത് സ്റ്റീഫൻ കോശിയുടെ ഇടവകപ്പള്ളിയായ സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ചിന്റെ കുരിശടി നിരത്തിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ആൻഡമാൻ എന്ന വലിയ ദ്വീപിനോട് ചേർന്ന് നിരവധി ചെറു ദ്വീപുകളുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ദ്വീപുകൾ ചേരുന്നതാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ എന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം അതിലെ മെയിൻ ലാൻഡ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ആൻഡമാൻ ദ്വീപ് അതുതന്നെ സൌത്ത് ആൻഡമാൻ സെൻട്രൽ ആൻഡമാൻ നോർത്ത് ആൻഡമാൻ എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നാടുകടത്തപ്പെട്ടവർ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനായി അലഞ്ഞു നടന്ന ദ്വീപാണിത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് തടവുകാരായി പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ എത്തിയവരാകട്ടെ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായി അവരെ കൊണ്ട് കഠിനമായ ജോലികളായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്യിച്ചിരുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ചാത്തം സോമിൽ ഇന്നാകട്ടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആ തടിമില്ല് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വലിയൊരു പ്രദേശം തന്നെയാണ് ആൻഡമാൻ കേരളത്തിലെ നാലോ അഞ്ചോ ജില്ലകളുടെ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു ദ്വീപ് പലരും ആൻഡമാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കാൻ വലിയ സ്ഥലമില്ലാത്ത ചെറിയൊരു ദ്വീപാണിതെന്നാണ് കരുതുക പക്ഷേ വന്നെത്തുമ്പോഴാണ് എത്ര വിസ്തൃതമാണ് ഇവിടം എന്ന് മനസ്സിലാവുക നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള സുന്ദര ഭൂപ്രദേശം ചില യാത്രാ വിവരണങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമാണ് മുന്നിട്ടു നിന്നത് പക്ഷേ ഇവിടം വലിയ സാധ്യതകളുടെ നാടാണെന്നും പറഞ്ഞു കേട്ട പരിമിതികളോ അസൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെയില്ലെന്നും ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി ഏതു പാതയിലൂടെയും കുറച്ചു ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ കടൽ തീരത്തേക്കാണ് എത്തുക പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആകട്ടെ കടൽ ദ്വീപിനുള്ളിലേക്ക് കയറിക്കിടക്കുന്ന ഒരിടവുമാണ് ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണഭാഗം ഭരിച്ചിരുന്ന ചോള രാജവംശം ആൻഡമാനിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു അക്കാലത്താണ് ആദ്യമായി തമിഴന്മാർ ഈ ദ്വീപിലേക്ക് വരുന്നത് ചോള രാജവംശത്തിന് ശേഷം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാവികസേന ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവരാണ് ആൻഡമാനിൽ ആദ്യമായി ഒരു തുറമുഖം സ്ഥാപിക്കുന്നത് പിന്നെയും ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം എടുത്തു യൂറോപ്യന്മാർ ഇവിടേക്ക് വന്നെത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുൻപ് ഡെൻമാർക്കുകാരാണ് ഈ ദ്വീപിലേക്ക് എത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിട്ടകന്ന് കിടക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപുകളായിരുന്നെങ്കിലും യൂറോപ്യന്മാർ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഇവയെ കണ്ടത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ എത്തുന്നത് ചാത്തം ദ്വീപിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു കയറിയതും ചെറിയൊരു നേവൽ ബേസ് സ്ഥാപിച്ചതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ബ്രിട്ടൻ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും കുറ്റവാളികളെ നാടുകടത്താനും തടവുപുള്ളികളെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമ
പറ്റിയ ഇടമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടത് ആൻഡമാൻ ദ്വീപിനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ശിപ്പായി ലഹ്ലയെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ച ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആൻഡമാനിൽ എത്തിച്ച തടവുകാർ അന്ന് ഇരുന്നൂറ് പേരെയാണ് ആൻഡമാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അകലെ അക്കാണുന്നതാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ പ്രധാന തുറമുഖ ഭാഗം അതിന്റെ വിശദമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് പോകുന്നുണ്ട് കടൽ ദ്വീപിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാന്തമായ ഒരു കായൽ പോലെയുണ്ട് കടൽ പരപ്പ് ഇപ്പോൾ ചാത്തം ദ്വീപിലേക്കുള്ള പാലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രധാന ദ്വീപിൽ നിന്നും വെറും നൂറ് മീറ്റർ അകലെയാണ് ചാത്തം ദ്വീപ് അതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡമാനെയും ചാത്തം ദ്വീപിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു പാലം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ആ പാലത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ദ്വീപാണ് ചാത്തം ആ ദ്വീപിലാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് തടിമില്ല ഗവൺമെന്റ് സോമിൽ ചാത്തം എന്നെഴുതിയ ഗേറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് കാറെത്തി ഇന്ന് ആരെയും മില്ലിനകത്ത് കയറ്റിവിടില്ലെന്നാണ് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എന്റെ കൂടെയുള്ളത് ഈ ദ്വീപിൽ എവിടെയും നല്ല സ്വാധീനമുള്ള സ്റ്റീഫൻ കോശിച്ചാനാണ് അദ്ദേഹം ആരെയെല്ലാമോ ബന്ധപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ അകത്ത് കയറാനുള്ള അനുമതിയും ലഭിച്ചു കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരു ഫലകമുണ്ട് അതിൽ ചാത്തം സോമിലിന്റെ ചരിത്രം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ സോമിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ദ്വീപിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മരം അറുക്കലായിരുന്നു പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം പിന്നീട് കയറ്റുമതിക്കുള്ള മര ഉരുപ്പിടികളുടെ കേന്ദ്രമായി തീർന്നു ഇവിടം ഇന്ന് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടിമില്ലാണിത് ഇവിടെ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ തടികൊണ്ടുള്ള ഏതാനും കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതിവിശാലമായ ഒരു തടിമില്ല് തന്നെയാണിത് അനേകം തടവുകാരുടെ ചോരയും വിയർപ്പും വീണമില്ല ചാത്തം മില്ലിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടർന്നു